ഹായ് അവരോൺ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് എർത്തേ മലയാള സീരീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണല്ലോ അല്ലേ സീരീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ലേറ്റായി പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെൻഷുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജാമതീയ രൂപങ്ങളാണ് കേട്ടോ ജാമതീയ രൂപങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ റെക്റ്റാങ്കിൾ പിന്നെ സ്ക്വയർ സർക്കിള് പിന്നെ ത്രീ ഡിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും കോൺ ഉണ്ടാവും സ്പിയർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് അധികം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് അപ്പോൾ സ്ഥിരം ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ നമുക്ക് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏരിയ പോർഷൻസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഒരു ചന്ദ്രത്തിൻ്റെ മശങ്ങൾ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര ശതമാനം വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ടു ഡി ഒരു ടു ഡി ഫിഗറിൽ നമ്മളാ ചെറിയ വശങ്ങൾ അവർ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വശങ്ങൾ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടുവാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചില ഇക്വേഷൻസ് കാണാൻ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം കാരണം ഇക്വേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആൻസറായി അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിക്കുക ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടു ഡി ഫിഗറിൻ്റെ ഒരു വശമാണ് കേട്ടോ ആ ടു ഡി ഫിഗറിൻ്റെ ഒരു വശം ഇപ്പോൾ ടു എ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക എല്ലാ വശങ്ങളും അല്ലേ ഒരു ടു ഡി ഫിഗറാണ് ഒരു ടു ഡി ഫിഗറിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടുവാണ് എന്ന് പറയുവാണ് അപ്പോൾ വിസ്തീർണത്തിൽ എത്ര ശതമാനം മാറ്റം വരും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ടു എ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ എന്താണ് അഞ്ചാണ് എത്രയാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ചാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ പത്ത് പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത്ര പ്രാവശ്യം പോകും നാല് പ്രാവശ്യം പോകും അല്ലേ ഒന്ന് ബൈ നാലാണ് ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്താണ് ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പം എത്ര വരും പത്ത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് പത്ത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുന്നു അതിൻ്റെ ഏരിയ കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വശത്ത് വശങ്ങളുടെ എത്ര ശതമാനം കൂടുന്നു എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ വേരിയൻ ആണ് വേരിയൻസ് ആണ് എ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഏരിയ എ എന്നാണ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് അത് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസറായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്പം എന്താണ് ടു ഡി ഫിഗറിൻ്റെ ഒരു ടു ഡി ഫിഗറിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഇത്ര ശതമാനം കൂട്ടുവാണ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ടു എ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ദിവസം ഇനി അടുത്തതിന് ഒരു സർക്കിൾ ആണെങ്കിലോ ഓക്കെ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം ആരം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് അല്ലേ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ വിസ്തൃതിയിൽ ശതമാനം വർദ്ധാവും പറയുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ആരമാണ് ഒരു വശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആരമാണ് ആരത്തിനാണ് ആരം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിസ്തൃതിയും ചുറ്റളവും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തം ഇപ്പോൾ വൃത്തത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ആരം അല്ലേ ഇതാണ് ആരം റേഡിയസ് അല്ലേ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർക്കംഫറൻസ് ഇപ്പോൾ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് ടു പൈ ആർ ആണ് ടു പൈ ആർ ആണ് എന്താണ് സർക്കംഫറൻസ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവാണ് കേട്ടോ ചുറ്
ശതമാന അളവ് വ്യത്യാസം എന്താണ് എ ടു എ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓർത്തിക്ക ടു എ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്തൊരു വെറൈറ്റി നോക്കാം നോക്കിയേ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ദീർഘചതുരം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണല്ലേ ഒരു ദീർഘചതുരത്തിൻ്റെ നീളം മുപ്പത് ശതമാനം കൂടുകയും വീതി ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുകയും ചെയ്താൽ വിസ്തൃതിയിലെ ശതമാനം മാറ്റം കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വെറൈറ്റി എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അതിൻ്റെ നീളം കൂടുന്നുണ്ട് നീളം കൂടുന്ന മുപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് പക്ഷെ വീതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീതി കുറയുകയാണ് അല്ലേ ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുകയാണ് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറിൽ സ്ക്വയറിൽ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സ്ക്വയറിൽ എല്ലാ വശവും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൽ വീതി അല്ലെങ്കിൽ നീളം ഇത്ര ശതമാനം കൂടി വീതി ഇത്ര ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണത്തിലെ മാറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് സെയിം ഫോർമുലയാണ് ടു എ നേരത്തെ ടു എ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ടു എ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം നോക്കിയേ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഫോർമുല ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നീളത്തിനുണ്ടായ മാറ്റം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് വീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എന്നേ പറയും നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ശരാശരി വേഗത കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ശരാശരി വേഗത കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനെ സക്സസീവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണോ കൂട്ടുന്നത് കൂട്ടുന്നതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക കുറയ്ക്കുന്നതിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നീളം മുപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടിയല്ലേ നീളം മുപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അത് വീതി ഇരുപത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം മൈനസ് ഇരുപത് പിന്നെ എന്ത് വരും ഒരു എക്സ് വൈ ആണ് നടുക്ക് പ്ലസ് ആണ് കാരണം പിന്നെ എന്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മുപ്പതും ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഇരുപതാണ് അല്ലേ മൈനസ് ഇരുപതാണ് ഈ ഇരുപത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും ഇവിടുത്തെ അതേ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വരുന്നത് അല്ലേ ആ ഇരുപതിൻ്റെ മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വരുന്നത് അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് പോസിറ്റീവും മൈനസും ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് എന്തായാലും ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെട്ടി നോക്കിയാൽ ഇവിടെ അഞ്ചെന്ന് വരും ഈ അഞ്ച് മുപ്പത് വെട്ടിയാൽ ഇവിടെ ആറ് വരും ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്രയായി മൈനസ് ഇരുപതും മൈനസ് ആറും മൈനസ് ഇരുപത്തി ആറായി ഇപ്പോൾ മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തി ആറ് പോയി എത്ര വരും നാല് പെർസെൻറ്റേജ് നാല് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇൻക്രീസ് അല്ലേ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് വിസ്തീർണത്തിൽ നാല് ശതമാനം കൂടി വിസ്തീർണത്തിൽ നാല് ശതമാനം കൂടി എന്നാണ് അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഒന്ന് കൂടുന്നു മറ്റത് കുറയുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയേ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീള സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള ദീർഘചതുരത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്യാവുന്ന പരമാവധി ആരമുള്ള വി വൃത്തത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയറിനകത്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും വ്യാസം എന്താണ് ആരത്തിൻ്റെ ഡബിളാണ് വ്യാസം അല്ലേ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന എന്താണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണമാണ് ഏരിയ ആണ് അല്ലേ ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അളവ് പറയുന്നുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമാണ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി അല്ലേ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി ഇവിടെ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെ ഇനി ഇതിനകത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം ആരമല്ല വിസ്തീർണമാണ് വേണമെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഞാനൊരു രണ്ട് മുട്ടിച്ച ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുകയാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം ഇതാണെന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ആരത്തിൻ്റെ വ്യാസം ഓക്കെ ഈ ആരത്തിൻ്റെ വ്യാസം
ഇവിടെ നോക്കാം ഓപ്ഷനിൽ നോക്കാം ഓപ്ഷനിൽ നോ തന്നിരിക്കുന്നത് പൈയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ പൈ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പൈ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് പതിനാറ് പൈ എന്ന് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ഇതായിരിക്കും ആൻസർ അല്ലേ പതിനാറ് പൈ എന്ന് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പതിനാറ് പൈ അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ പൈ പൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ല ഓപ്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷനോട്ട് പോവാം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയേ എൺപത് മീറ്ററും അറുപത് മീറ്ററും അല്ലേ എൺപത് അറുപത് മീറ്ററുള്ള ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പുൽത്തകടി ഇപ്പം എൺപത് അറുപത് എന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ എൺപത് എന്തായിരിക്കും നീളമായിരിക്കും അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് വീതിയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുൽത്തകടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ അല്ല റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു പുൽ മേട് അതിലൊരു റോഡുണ്ട് രണ്ട് റോഡുകൾ അല്ലേ അതിൽ രണ്ട് റോഡുകളുണ്ട് ഓരോന്നിനും പത്ത് മീറ്റർ വീതിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് റോഡിനും പത്ത് മീറ്റർ തന്നെയാണ് വീതി അതിൽ ഒരു റോഡ് ഒന്നിന് നീളത്തിന് സമാന്തരമായി മറ്റത് വീതിക്ക് സമാന്തരമായാണ് എങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ ആകെ വിസ്തീർണം നടത്തുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ പുൽത്തേണി ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് പറയുന്നത് നീളം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വീതി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണോ അറുപത് അല്ലേ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് വീതി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് പുൽത്തേടി എന്ന് ആലോചിക്കുക സങ്കല്പിക്കുക നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി ഇതിൽ റോഡുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് റോഡുണ്ടായി രണ്ട് റോഡുണ്ടാക്കി അതിൽ ഒരു റോഡ് അതിൻ്റെ നീളത്തിന് സമാന്തരം നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ ഇതല്ല നീളം ഇതിന് സമാന്തരമായി നടുക്കൂടെ അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റോഡ് അല്ലേ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുണ്ട് അല്ലേ ഈ റോഡിന് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വേറൊരു റോഡ് അത് വീതിക്ക് സമാന്തരം വീതിക്ക് സമാന്തരം അതും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ആലോചിക്കുക അപ്പം ഇതായിരിക്കും റോഡ് അല്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇതായിരിക്കും റോഡ് ഇതായിരിക്കും റോഡ് ഇപ്പൊ റോഡിന്റെ വീതി ഇതിന്റെ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അല്ലേ ഇതിന്റെ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ റോഡിന്റെ മാത്രം വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ റോഡിന്റെ മാത്രം ഏരിയ ഇത്ര എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഈ ചതരാകൃതിയിലുള്ള പുൽത്തകിടിയുടെ നീളവും വീതിയും അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യം വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ ഈ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ പ്ലോട്ടിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റോഡ് ഇല്ലാത്ത ഏരിയ അല്ലെ റോഡ് ഇല്ലാത്ത ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുകൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോഡിൻ്റെ വ്യത്യാസം കിട്ടും കറക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പ്ലോട്ടിൻ്റെ മൊത്തം വിസ്തീർണം എടുക്കുക അതെത്ര വരും അറുപതാണ് വീതി നീളം എൺപതാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര എൺപതിൻ്റെ അറുപത് അല്ലേ ആറെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ അല്ലേ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ആ പ്ലോട്ടിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വിസ്തീർണം ഇനി ആ പ്ലോട്ടിന് ആ വീതി റോഡിൻ്റെ വീതി പറയുന്നുണ്ട് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വീതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വീതി മൈനസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇതാണ് അറുപത് മീറ്റർ അല്ലേ ഈ അറുപത് മീറ്ററിൽ ഈ പത്ത് മീറ്ററാണ് നമ്മുടെ റോഡ് അപ്പോൾ ഈ അറുപത് മീറ്ററിൽ പത്ത് മീറ്റർ പോയാൽ എത്രയാണ് അറുപത് മീറ്ററിൽ പത്ത് മീറ്റർ പോയാൽ എന്താണ് നാ അമ്പത് മീറ്റർ അല്ലേ ആ അമ്പത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും വീതി അടുത്ത് റോഡ് ഇല്ലാത്ത വീതി അല്ലേ റോഡ് ഇല്ലാത്ത വീതി എത്രയായിരിക്കും അമ്പത് മീറ്റർ ഇനി എന്തായാലും ലെങ്ത് നോക്കി അതേപോലെ ലെങ്ത് എൺപതാണ് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ എൺപതാണ് പക്ഷെ എന്താണ് പത്ത് മീറ്റർ നമ്മുടെ റോഡുണ്ട് പത്ത് മീറ്റർ റോഡുണ്ട് ഇപ്പം എൺപതിൽ നിന്ന് ആ റോഡ് കുറയ്ക്കുക എൺപതിൽ നിന്ന് പത്ത് മീറ്റർ കുറച്ച് എത്ര വരും എഴുപത് മീറ്റർ അതാണ് റോഡ് ഇല്ലാത്ത നീളം അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വരും എഴുപതാണ് ഞാൻ ടോട്ടൽ എത്ര എത്ര വരും ഏരിയ ഏരിയ രണ്ടും ഇവിടെ വീതിയായി നീളമായി അമ്പതും മുപ്പതും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആയില്ലേ ആയില്ലേ അപ്പോൾ റോഡ് ഉള്ള റോഡിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വിസ്തീർണമായി റോഡ് ഇല്ലാത്ത വിസ്തീർണമായി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ പോരെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ എന്താ വരും നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് മൈനസ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എത്ര വരും അഞ്ഞൂറ് എണ്ണൂറും
എങ്കിൽ പശുവിനെ കെട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ച കയറിൻ്റെ നീളം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം ഒരു പശുവിനെ ഇപ്പോൾ കയറിൽ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ പശുവിന് ഇങ്ങനെ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആ കയറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് മേയാൻ പറ്റും അതാണ് ആ ഏരിയ ആ ഏരിയ നൂറ്റമ്പത്തിനാല് ചതുരശ്ര മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇമാജിൻ എന്താ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക പശുവിനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് കയർ പശു ഇതാണ് ഇതാണ് പശു ഇവിടെ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പശുവിന് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ മേയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇത്രയും ഏരിയ പശുവിന് മേയാൻ പറ്റും ഇത്രയും ഏരിയ പശുവിന് മേയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് ആരമല്ലേ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ആരം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ആരമാണ് ഈ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ ആ റേഡിയസ് അപ്പോൾ ആ റേഡിയസ് വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആ പശുവിന് മേയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ ഈ ഏരിയ ആണ് എത്രയാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ അല്ലേ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആരം ഈ ആരം അല്ലേ എത്രയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കയറിൻ്റെ നീളം കയറിൻ്റെ നീളം എന്തായിരിക്കും ഈ ആരം തന്നെയായിരിക്കും കയറിൻ്റെ നീളം കാരണം പശുവിനെ കെട്ടിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ദൂരം തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കയറിൻ്റെ ആ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആൻസറായി അല്ലേ നമുക്കറിയാം ആ ടോട്ടൽ സർക്കിളിൻ്റെ ആ മേഞ്ഞ ഏരിയ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെന്താണ് ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ല സർക്കിളിൻ്റെ വിസ്തീർണമായിരിക്കും ഏരിയ അല്ലേ അപ്പം സർക്കിളിൻ്റെ വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ആറ് വിളിച്ചുകൂടെ ആറ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ പൈ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ആണ് ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇതിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ആറ് ആർ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് ബൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇതിനെ പതിനൊന്നിൽ വെട്ടി എത്ര വരും നാല് പതിനാല് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ടിനെയും നാലിനും കൂടെ വിട്ടാൽ ഏഴ് 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 നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വന്നു അല്ലേ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് വന്നു ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ എക്സ്പെൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ കാര്യം തെളിവത്താടെ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏഴ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റേഡിയസ് ആ റേഡിയസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പശുവിനെ കെട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ച കയറിൻ്റെ നീളം കാരണം എന്താണ് ആ കയറ കെട്ടിയതിനു ശേഷം പശു ഇങ്ങനെയല്ലേ മേയുന്നത് പശുവിന് മാക്സിമം മേയാൻ പറ്റിയ ഏരിയ ആണിത് ഇതാണ് സർക്കിൾ അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പശുവിൻ്റെ കയറിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് ആ വർത്ത് വൃത്തത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഏഴ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും കയറിൻ്റെ നീളം ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ദിവസത്തോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയേ ഒരു ചക്രം എൺപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ രണ്ടായിരം പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ചക്രത്തിൻ്റെ ആരം കണ്ടെത്തുക ഇപ്പോൾ ചക്രം പരിവർത്തനം പരിവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെവല്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ പരിവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റെവല്യൂഷൻ അതാണ് പരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൺപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ആ ചക്രത്തിന് ഈ രണ്ടായിരം പരിവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടായിരം റെവല്യൂഷൻസ് സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആ ചക്രത്തിൻ്റെ ആരത്തിന് നീളം ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം റെവല്യൂഷൻസ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചക്രം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കറങ്ങി വരുന്നതാണ് റെവല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെവല്യൂഷൻസ് ഇപ്പോൾ ചക്രം ഈ റെവല്യൂഷൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ പരിവർത്തനം ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എത്ര ഒരു എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ആയെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു പരിവർത്തനം ഒരു റെവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര കവർ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് ആയിരിക്കും ആ സർക്കിളിൻ്റെ ആ ചക്രത്തിൻ്റെ ആ ചക്രത്തിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു റെവല്യൂഷൻ ഒരു റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സർക്കിൾ അല്ലേ ഇത് ആ ചക്രത്തിൻ്റെ എന്താണ് ചക്രം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് ആയിരിക്കും സർക്കംഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവായിരിക്കും
Checker circumference and the value on the Napathan Gitty. Dana two PR, two PR. Pamagin, even the R and Chopper, R Mathan and Chopper. Never the Pyre value. You do a trend of a year. Into R is equal to Napathan. Then I get the other than Then upper tone and R is equal to Napathanale into Yere by Napathan Rule. But Napathan and Napathan cancel. Eight meters. Aram, Aram, radius. Eight radius is Clearly, a revolution and a Give us an again. Then the the previous two questions are not. 2 pi r1 by 2 pi r2 is the circumference. That is the circle. 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 That is the ratio. 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 We have to do the choice in the area. The area we have to do pi r1 square divided by pi r2 square. Clearly, pi r1 is the I am going to square by R2 and I am going to square R2 and square by R2 square. And there is the square. This is the square. 2 by 3 whole square. 4 by 9. Is the answer 4 by 9. Easy. Now, we have the equation. We have to do the equation. We have to do the equation. Pi R square is the circle area. 2 pi r on chutalo, Narnica. 3 4 is to 9. Clearly? I don't know. 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 The previous one is the university assistant. The university assistant is the same. 2 pairs are pi r square. This is the same. If you have 2 pairs, you can see the pi r square. This is the same. 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 Pine over the square and R on the R in cancel. Upon the R is equal to two on the radius render. Radius render and a double L. Biasum, angle, diameter. Pathrarium, double, double on the Ramadana. Radicule. Hello, buying it a little poorly. Chuma at the Edana, three yellow portions and a Equations apply Jan Matra or Nigan alone. Player answer. Diameter, Nile. Angle, Biasum, Nile. Clearly, what are the sort of one? You're saying there is Samabuja Samandri Katinde, Cartella was a good to Lemari, some of the other. Masha, it's worth a net. Charity to know. 
പക്ഷേ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും ഇത് എ ആയിരിക്കും ഇത് എ ആയിരിക്കും ഇത് എ ആയിരിക്കും ഇത് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ എ ആണെങ്കിൽ ഇത് ബി ആയിരിക്കും ഈ വശം എ ആണെങ്കിൽ ഇത് ബി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും ഇതാണ് സമൂജ സാമാന്തികം എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഇതാണ് സമൂജ സാമാന്തികം ഇതാണ് നമ്മൾ റോംബസ് എന്ന് പറയും റോംബസ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് സമൂജ സാമാന്തികം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയഗണലുകൾ ഡയഗണൽ എന്താണ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഡയഗണലുകൾ ഒരു ഡയൺ ഒരു ഡയഗണൽ ഇത് ഡി വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡി ടു ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡയഗണിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഉണ്ട് അത് കാണാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കുക ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഡി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതിന് വേറെ ട്രിക്കി മെത്തേഡ്സ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയഗണൽ അറിയാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഏരിയ കണ്ടു പിടിക്കാം എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഡി വൺ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡയഗണലിൻ്റെ അളവ് പതിനാറ് സെൻറ്റ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറല്ലേ പ്ലസ് ഡി ടു സ്ക്വയർ ഡി ടു സ്ക്വയർ പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ എത്ര നാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ എത്ര വരും ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇവിടെ ചെയ്യണം പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും ആറ് നാല് പത്ത് നൂറ്റം പത്ത് നൂറ്റം നാല് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ വെളിയിൽ ഒരു ടു ഉണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഇരുപതല്ലേ റൂട്ട് നാനൂറിൻ്റെ നൂ റൂട്ട് എത്രയാണ് ഇരുപതല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര വരും നാൽപ്പത് വരും അല്ലേ നാൽപ്പതാണ് ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് ഉള്ളതാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫോ നമുക്ക് ഫോർമുല ഇട്ടിട്ട് ആൻസർ ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഡി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ടു സ്ക്വയർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പം തേർട്ടി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം എല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത എല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കി അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കി അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ മെൻസുലേഷനെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പോവിട്ടിച്ച് ഓരോരാളെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലുകൾ ആദ്യമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബിൽബട്ടൺ വളർത്തുക നല്ല നല്ല കണ്ടൻറ്റുകൾ ദിവസവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്പോൾ അടുത്ത് നാളെ ഇതേപോലെ നല്ലൊരു കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ